Nuove indicazioni per le quarantene scolastiche attive in Piemonte dal 17 novembre, tra le novità la quarantena dell'intera classe, anche con un solo positivo per i bambini sotto i 6 anni. Tenda, dopo l'annuncio della fine dei lavori per il raddoppio del tunnel per l'ottobre del 2023, la fiducia del presidente della provincia Federico Borgna. Cuneo si conferma ai primi posti per la presenza di alberi e piste ciclabili nella speciale graduatoria realizzata da Lega Ambiente e Ambiente Italia. A Cuneo la pittura contemporanea in mostra con l'esposizione in San Francesco della Fondazione CRC, le opere di 32 artisti visitabili fino a marzo. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati in una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura il consueto sguardo alla situazione in Piemonte, in provincia di Cuneo, dell'emergenza sanitaria, per capire insomma come procede, come va avanti la situazione con numeri che, come vedremo dai dati che ci arrivano dalla regione, sono in costante aumento, ma finora leggero aumento quindi sono ancora rassicuranti. Partiamo dai decessi, anche qua vedete che c'è un aumento dei decessi più 7 in Piemonte, nelle ultime 24 ore nessuno riguarda la provincia di Cuneo. Proseguiamo con i contagi, 418 nuovi casi in Piemonte nelle ultime 24 ore, 69 quelli che riguardano la provincia di Cuneo. E poi eh, uno sguardo ai guariti, 316 nuovi guariti in Piemonte, 42 in provincia eh, di Cuneo. Chiudiamo come sempre con la situazione dei ricoveri e i eh, tamponi. In terapia intensiva eh, c'è un ricovero in meno in Piemonte, 9 in più invece ricoveri in terapia non intensiva, 77 eh, in più le persone in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore in Piemonte. I tamponi effettuati sono stati 59.940. 47, ben 16.687 in più rispetto a quelli effettuati eh, ieri. Restiamo in eh, tema perché sono arrivate eh, nuove indicazioni eh, da parte del Ministero per quanto riguarda le quarantene eh, scolastiche eh, che saranno operative in Piemonte a partire dal 17 di eh, novembre. In particolare tra le principali eh, novità quella che riguarda i bambini sotto i 6 anni eh, per cui è prevista la eh, quarantena dell'intera eh, classe anche con un solo positivo. Le nuove indicazioni ministeriali prevedono una differenziazione delle quarantene scolastiche in base all'età degli studenti, al numero di casi positivi presenti in una classe alla copertura vaccinale o immunitaria dei ragazzi, ovvero alla positività o meno di docenti o operatori scolastici. Il Piemonte sta procedendo a definire le modalità d'attuazione che saranno operative su tutto il territorio regionale entro mercoledì 17 novembre. Questo, come spiegano dalla Regione, anche per garantire il miglior raccordo possibile con il mondo scolastico data la complessità della nuova gestione dei casi. In particolare, tra le novità previste, per i bambini sotto i 6 anni è prevista la quarantena di 10 giorni dell'intera classe anche in presenza di un solo caso positivo. Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, nell'eventualità di un solo caso positivo tra gli studenti, si procederà a testare l'intera classe con tampone molecolare o antigenico e a far entrare a scuola i soggetti negativi che dovranno sottoporsi ad un ulteriore tampone dopo 5 giorni, questo per riscontrare eventuali positività emergenti. In presenza di due casi positivi nella classe, per i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi non verrà attivata la quarantena, ma si procederà con un tampone che, se negativo, dovrà poi essere ripetuto dopo cinque giorni. È prevista invece la quarantena per i non vaccinati negativizzati da più di sei mesi. In presenza invece di tre o più casi positivi scatta la quarantena per l'intera classe. Sempre per quanto riguarda la eh, sanità, l'ASL Cuneo 1 ha reso noti i numeri del piano di assunzioni portato avanti negli ultimi eh, mesi da quando cioè, si è insediato il nuovo direttore generale Elide Azzan. Dal primo giugno scorso si contano 90 assunzioni di cui 33 medici di tutte le discipline, 33 OS e altro personale eh, tecnico. Assunzioni che eh, proseguono, sono infatti iniziati in questi giorni nella sala di rappresentanza del Santa Croce di Cuneo gli orari 
totali per i 384 infermieri che hanno superato la prova scritta del concorso che si concluderà entro il 20 novembre. Prosegue intanto l'iter per l'affidamento degli incarichi di primari per cardiochirurgia, radiodiagnostica e neurologia e sono indetti concorsi o procedure di mobilità per assumere dirigenti medici nelle varie specialità. Dal prossimo 30 novembre saranno avviate anche le procedure per un concorso per ostetrica e a seguire per fisioterapista. Entrambi saranno conclusi entro dicembre. Sono infine stati affidati otto incarichi libero professionali a medici specialisti per ridurre le liste d'attesa. Ed ora parliamo di infrastrutture, eh, tema eh, come sappiamo purtroppo dolente per quanto riguarda il nostro territorio e la provincia eh, di Cuneo ed in particolare di un'opera essenziale per il territorio, ovvero il tunnel eh, di tende. È stata annunciata per l'ottobre del 2023 la chiusura dei eh, lavori per il raddoppio del tunnel commenta eh, questo quest annuncio il Presidente della provincia Federico Borgna che si dice fiducioso. Con Partigianato si parla di tenda, del colle di tenda, dei collegamenti di tenda bis, insomma degli stop, tanti stop, troppi eh, per il nostro territorio che ha sofferto molto, soprattutto in quest'ultimo anno a causa poi dell'alluvione che ci ha interrotto i collegamenti definitivamente con la Francia. Eh, che cosa è successo nel frattempo? I lavori sono partiti da poco. Eh, Presidente, eh, i, i contatti che lei ha avuto e che sta tenendo in questo momento... Le rispondono a una sensibilità da parte anche dei governi, sia francese che italiano, nel sostenere il ripristino del collegamento? Ma io credo che la volontà dei governi di ripristinare il collegamento no, non sia in discussione. Quello che è in discussione sono i, i tempi di attuazione di queste volontà. Eh, io mi, mi limito a, a, ad annotare che la tempesta Alex è stata il 2 ottobre del 2020 e il governo francese dal 2 ottobre 2020 a, a oggi ha attivato 55 cantieri e credo abbia scaricato a terra lavori per quasi 200 milioni di euro. Nel frattempo il nostro tunnel non è avanzato di un metro. Eh, ora io credo che da uomini delle istituzioni dobbiamo fare fede e dare fiducia a quello che un pezzo dello Stato che è l'ANAS ci, ci ha promesso e si è impegnato a fare. Eh, noi ci aspettiamo che davvero si possa ripristinare il collegamento per ottobre 2023, che è comunque un tempo lontano ed è un tempo ehm, davvero mh, difficile, difficile da, da accettare, però diciamo che ci siamo settati su ottobre 2023, eh, la, il, questo termine va rispettato, bisogna che i lavori vadano avanti spediti, vadano avanti spediti bene, eh, perché stiamo vedendo in questi, in questi mesi e adesso ci apprestiamo, speriamo ad un inverno senza Covid, che cos'è il nostro territorio senza la accesso eh, per noi verso la Francia e per la Francia verso, verso di noi vuol dire perdere un pezzo di, 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 di mercato che è un pezzo di mercato vitale per, per il nostro territorio. Secondo lei ci sono dei controlli più accurati anche nel cronoprogramma dei lavori? Ma i, allora eh, il 10 che mi pare sia mercoledì mattina, eh, faccio, faremo il punto in prefettura con, eh, con l'ANAS per, per, per vedere appunto il rispetto di questi cronoprogrammi. Eh, è importante che ANAS abbia ben chiaro che questa non è una piccola infrastruttura come, come qualcuno ha detto, è un'infrastruttura vitale per un intero territorio. È una piccola infrastruttura perché noi in provincia di Cuno siamo, non siamo abituati a chiedere opere faraoniche, eh, però questa è un'infrastruttura che, che per noi davvero è, è, è importante importante vuol dire tanto per la nostra comunità, per tenere unita una comunità come la nostra, quella del, del Ponente Ligure e quella della Costa Azzurra ed è importante per i nostri mercati, per gli artigiani che hanno organizzato questa serata, ma per, per tutto il sistema economico cunese. La cronaca ora con due incidenti nelle eh, ultime eh, ore eh, che si sono verificati in provincia eh, di Cuneo. L'ultimo, quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 9 novembre, è avvenuto tra Ceva e Nucetto sulla strada statale 28 del Colle di Nava. Un furgone ed un fuoristrada si sono scontrati frontalmente, sono finiti entrambi fuori dalla strada. Vedete eh, le immagini che si riferiscono proprio a questo incidente. Fortunatamente nessuno una delle persone che si trovava all'interno dei mezzi ha riportato ferite gravi. La 
passeggera del fuoristrada è stata estratta dall'abitacolo dai vigili eh, del fuoco, visto che in seguito all'incidente era rimasta incastrata ed è stata poi trasportata al Santa Croce con l'eli soccorso, ma appunto come detto non sarebbe neanche lei in gravi eh, condu condizioni. Sul posto, oltre ai vigili eh, del fuoco, diceva Egaressio, intervenuti anche i eh, carabinieri. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso per un po' eh, di tempo con naturalmente dei eh, disagi alla circolazione ma è poi tornata percorribile già dopo le 16. Sempre per quanto riguarda la cronaca, un altro incidente, questa volta nella notte, eh, nella notte, la notte scorsa, un furgone che trasportava medicinali a rischio deterioramento è rimasto bloccato nella neve eh, sulla strada che da Limone Piemonte porta a quota 1004, poco prima dello scialle alle marmotte. L'autista, un eh, romeno, probabilmente eh, condotto in quella zona erroneamente dal navigatore satellitare, era diretto verso eh, la Spagna. Intorno a luna di notte è stato soccorso dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un mezzo del nucleo speleo alpino fluviale, lo hanno rimesso in carreggiata ed accompagnato indietro indirizzandolo poi verso un percorso più idoneo per oltrepassare il confine visto che il colle eh, di tenda eh, di cui abbiamo parlato eh, tra l'altro poco fa non è eh, al momento percorribile se non da residenti e lavoratori transfrontalieri muniti di un apposito pass. Ed ora parliamo di eh, Cuneo, della città eh, di Cuneo, sempre più verde, sempre più green, a dirlo è un rapporto di Lega Ambiente e Ambiente Italia in cui il capoluogo della Granda ha ottenuto un ottimo piazzamento per alberi e piste ciclabili. Cuneo è una città sempre più verde, addirittura tra le più green dello stivale. Ad attestarlo questa volta è il nuovo rapporto pubblicato da Lega Ambiente e Ambiente Italia che analizza l'ecosistema urbano in 105 capoluoghi di provincia italiani, analizzando alcune aree chiave come qualità dell'aria, acqua, politiche di gestione dei rifiuti e mobilità pubblica. Il capoluogo della Granda è risultata la prima città in Italia con più alberi in aree di proprietà pubblica e la terza per chilometri di piste ciclabili. Nella classifica generale Cuneo si piazza al quattordicesimo posto con 63,98 punti ed è la prima tra i capoluoghi del Piemonte seguita da Verbagna. Nel resto d'Italia medaglia d'oro a Trento con 84,71 punti seguita da Reggio Emilia, Mantova e Cosenza. Maglie nere invece Brindisi, Catania e Palermo ovvero gli ultimi tre posti. A Cuneo è tutto sommato positiva anche la quantità di isole pedonali in relazione ai residenti, intorno al trentesimo posto, e anche la concentrazione media di polveri sottili. Negativo per il capoluogo della Granda è però il tasso di motorizzazione, con 75 auto circolanti ogni 100 abitanti ed 11 motocicli ogni 100 abitanti, Cuneo si piazza 96esima su 105 posti. Con l'inizio della prossima estate entreranno in regione circa 300 nuovi dipendenti, lo ha annunciato l'assessore regionale al personale Marco Gabusi, illustrando il documento di economia e finanza regionale in prima commissione, sottolineando l'esigenza di ricoprire i vuoti di organico dovuti al blocco dei concorsi e all'alta età media dei dipendenti regionali con conseguenti pensionamenti, ricordando che dal 2018 si è passati dagli oltre 3.100 dipendenti di allora agli attuali 2600. Questo ha creato grossi problemi nel funzionamento della macchina sia sul livello dirigenziale che su quello impiegatizio in tutti i settori, ha detto l'assessore. I bandi attivi in questo momento, cui partecipano oltre 15.000 candidati, porteranno entro l'inizio dell'estate a un nuovo ingresso di personale, circa 300 unità che saranno di grande sollievo per il funzionamento dell'amministrazione regionale, poi l'assessore ha tenuto una breve informativa sullo smart working tra i dipendenti della giunta regionale. Siamo passati dal 70% coinvolti nel lavoro agile nel pieno della pandemia all'attuale 15% come previsto dal decreto. 
Ed ora parliamo di eh, spettacoli ed in particolare di teatro perché sta per ripartire la stagione al Toselli di Cuneo finalmente nella sua piena eh, capienza con un programma ricco ed in grado di accontentare tutti i gusti. Il primo appuntamento è quello di martedì 16 novembre con lo spettacolo teatrale Gerico Innocenza Rosa con l'attrice Valeria Solarino. Conto alla rovescia per il via alla stagione del teatro Toselli di Cuneo che si aprirà martedì 16 novembre con il primo spettacolo Gerico Innocenza Rosa scritto da Luana Rondinelli e interpretato dalla nota attrice Valeria Solarino. Seguiranno altre 13 date, una nel mese di dicembre, 3 a gennaio, 4 a febbraio, 4 a marzo ed una ad aprile. Un programma ricco realizzato come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l'assessorato alla cultura del comune di Cuneo e la fondazione Piemonte dal vivo capace di far convivere proposte diversificate ed attrarre ed emozionare un pubblico sempre più ampio e variegato. Sarà soprattutto la stagione della piena ripartenza del teatro cunese che potrà finalmente tornare nella sua piena capienza. Il teatro e il suo pubblico, commenta l'assessore alla cultura del comune di Cuneo Cristina Clerico, gli attori sul palco respirano l'emozione di chi li guarda e la restituiscono amplificata. Ecco perché il ritorno alla piena capienza dei teatri ha una incommensurabile valenza simbolica in questa fase di ricostruzione della socialità e un nuovo incontro tra persone intorno alla bellezza, allo stupore, alle emozioni. Il primo appuntamento in programma martedì 16 novembre è la storia di transizione di Vincenzo che diventa Innocenza Rosa, la donna che ha sempre sentito di essere è una intensa e ironica Valeria Solarino a raccontare questo percorso fatto di ricordi dell'infanzia in un viaggio alla ricerca dell'amore e dell'affermazione della propria identità lontano dai pregiudizi. Per acquistare i biglietti che saranno disponibili anche il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro a partire dalle 16 è possibile consultare il sito internet del comune di Cuneo. E prima eh, che parta questa eh, stagione teatrale al Toselli è andato in scena nel teatro eh, cunese uno spettacolo dedicato ai 200 anni dalla nascita della fondatrice della professione infermieristica interpretato da un'attrice infermiera che eh, realmente ha combattuto in corsia nel periodo più eh, difficile e complicato del Covid. Lo spettacolo L'arte è bella nasce in occasione di una riflessione sul bicentenario della nascita di Florence Nightingale che è la fondatrice della professione infermieristica. Il bicentenario era nel 2020 e proprio in quel momento poi eh, si sviluppa la pandemia e da qui è nata l'idea di uno spettacolo con due figure in scena. Una è eh, Florence Nightingale, quindi la figura mitica, storica, una donna straordinaria di grandissima intelligenza che ha avuto una visione ha cambiato la storia dell'assistenza e della cura e viene interpretata da un'attrice professionista e poi eh, in scena c'è un personaggio che è un'infermiera che è interpretato da una come diciamo nel progetto una vera infermiera eh, e che porta nello spettacolo la, la verità dei, dei racconti di esperienza di questi quasi due anni pandemici. In questo spettacolo teatrale ho avuto l'opportunità di portare in scena me stessa. Teresa come, come persona ma anche come infermiera che negli ultimi due anni ha praticamente stravolto la sua vita professionale reinventandosi e trovando un nuovo modo eh, per essere infermiera no? con questi dispositivi di protezione, eh, con un'assistenza eh, lontana in un certo qual modo ma anche vicina nei confronti dei, dei pazienti. Come attrice la sfida era quella di eh, dare voce e corpo a, a un un mito, eh, a un mito per la professione infermieristica e eh, però anche a un, a un mito e a un esempio eh, nel, eh, per le donne, è una di quelle donne che, ne, che nell'Ottocento hanno, eh, hanno fatto fare passi avanti a, a tutte le donne. 
Il prossimo 16 novembre alcuni sportelli dell'ASL Cuneo 1 gestiti da personale AMOS saranno chiusi o subiranno una riduzione di orario per consentire al personale la partecipazione al concorso di assistenze, assistente amministrativo indetto dall'ASL che si terrà al palazzetto dello sport di Cuneo. L'ASL Cuneo 1 ha concordato sulla richiesta AMOS di chiudere per tutta la giornata gli sportelli dei distretti di Barge, Busca, Caraglio, Cervasca, Dogliani, Dronero, Monti. Esilio, Saliceto e Villanova, così come lo sportello per la eh, libera professione a Mondovì e il servizio trasfusionale a eh, Savigliano. Presso il DEA di Mondovì invece sarà presente una sola risorsa con orario 9, 13 e 30 e 14 e 18. Al DEA di Savigliano non ci sarà l'usuale con presenza di due persone. Prevista la riduzione di uno sportello al mattino al centro prelievi di Mondovì e di Savigliano e al distretto di Racconigi nella radiologia di Mondovì e nella radiologia di eh, Savigliana. Lo sportello multifunzionale di Fossano, eh, riduzione di due sportelli al mattino e di uno al pomeriggio a Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Cuneo, infine di uno sportello al mattino. L'attività tornerà poi a regime eh, dal giorno successivo. Ed ora parliamo di arte, eh, di arte che ci porta a Cugno, dove è stata inaugurata nel complesso di San Francesco la mostra eh, di arte contemporanea pittura in eh, persona, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione CRC e Castello di eh, Rivoli, resterà visitabile gratuitamente fino al 6 di marzo. Pittura in persona nel complesso di San Francesco, che cosa potranno vedere i cunesi ma non solo? Beh, questa è la quinta delle, delle mostre che noi oggi facciamo, quinta di quest'anno, abbiamo iniziato da Mondovì con Alte Kiffer, siamo passati poi con l'uomo svelato da Bra, la mostra in San Domenico di Piero Sismondo ad Alba che ha avuto ad oggi 12.000 presenze e oggi siamo qua, siamo qua con una mostra molto importante per noi perché qui abbiamo oltre 30 artisti contemporanei che fanno parte della collezione che è stata una grande intuizione del nostro Presidente Gian Domenico Genta, grazie anche a Coltivarte, una commissione che è stata istituita con a capo Carolin Christoph, la direttrice del Castello di Rivoli. E appunto oggi abbiamo qua tutte opere d'arte di, di proprietà della Fondazione che sono andate un po' a contribuire anche al valore importante di quello che è l'arte della Fondazione. Noi abbiamo oltre 700 opere d'arte nostre e quindi i cunesi potranno vedere opere molto importanti di artisti contemporanei. Quindi oltre 50 opere e oltre 30 artisti che hanno partecipato a questo importante evento. Il ruolo che ha avuto il Castello di Rivoli in questa mostra è un ruolo di, di supervisione ma anche eh, di capacità della nostra direttrice Carolyn di poter lavorare a questa importante collezione. Dopo tre anni è stata la prima volta che è possibile visionare artisti internazionali e artisti del territorio in questo contesto, i quali hanno lavorato anche a un concetto nuovo espositivo, cioè di lavorare alla parete in cui la loro opera in questo momento è esposta. Quindi un'installazione, un site specifico, ma anche un momento proprio per celebrare questa grande partnership di qualità con la CRC. La mostra pittura in persona è una grande celebrazione della pittura oggi, cioè di un mezzo che nell'era digitale sembra quasi obsoleto. Eh, la pittura, la sua materia, i suoi colori, eh, la tecnica, qualcosa che si associa al XX secolo più che al XXI secolo, ma proprio per questo ci interessa esporre, esporre la pittura di artisti internazionali e artisti locali, piemontesi e italiani, che lavorano oggi e che vivono nel nostro tempo. Si tratta della collezione della Fondazione CRC che assieme a Cius Martinez e a Guido Curto eh, siamo eh, riusciti a comporre e a raccogliere nel corso degli ultimi tre anni. Come ogni autunno che si rispetti tornano le castagne, ma il meteo tra siccità e gelate di inizio aprile non ha favorito la produzione, che segna dunque un calo nel momento in cui ci si attendeva invece un ritorno, dopo che in alcune zone era stata addirittura rischiata l'estinzione a causa di un insetto che provoca nelle piante la formazione di ingrossamenti delle eh, gemme che da anni eh, infeste i boschi di tutta Italia. Nonostante questo calo, comunque la qualità 
delle castagne resta molto buona, in Piemonte sono 12.000 gli ettari di castagneto da frutto coltivati, la produzione è di 140.000 quintali per un fatturato che sfiora i 20 milioni di euro. Il rischio però adesso, segnala col diretti Cuneo, è quello di trovarsi nel piatto senza saperlo castagne straniere provenienti soprattutto da Turchia, Portogallo, Grecia e Spagna, spesso spacciate per italiane, con forti ripercussioni sui prezzi corrisposti ai produttori, da qui la richiesta di assicurare più controlli eh, sull'origine delle castagne messe in vendita in Italia per evitare che diventino tutte incredibilmente tricolori. Ed ora parliamo di eventi, ce ne sono davvero eh, tanti eh, all'orizzonte, eh, nel 2022 in particolare arriva a Cuneo Bolle eh, di Malto, un'importante rassegna di birrifici artigianali. Bolle di Malto, una rassegna dedicata alle birre artigianali che da Biella arriverà a Cuneo nel 2022. È quello che ci auspichiamo, stiamo già lavorando da anni per venire a Cuneo con la collaborazione di tanti amici che ci aspettano, noi stiamo provando a portare questo format in giro per il Piemonte e Cuneo è la prima città da cui, a cui approdiamo dopo Biella. A Biella abbiamo fatto cinque anni di seguito, poi il Covid ha fermato il nostro evento, vogliamo ripartire il prossimo anno alla grande, ripartendo anche da Cuneo con un format un po' diverso per, per il concetto di di birra artigianale che non vedrà solo i birrifici italiani artigianali ma vedrà anche qualche esperienza europea a prodare a Cuneo per dare un senso di internazionalità al nostro evento. È un progetto innovativo sicuramente per la città e quando si parla di eventi e di turismo ovviamente ATL deve essere presente. Qui si tratta di un progetto che vuole portare nella città di Cuneo la birra artigianale, birra artigianale che quindi vede come eh, organizzatori dell'evento da un lato con Fartigianato in collaborazione con Baladen, non possiamo lasciarci sfuggire un'occasione così ghiotta e quindi nel 2022 saremo a fianco dell'organizzazione per fare in modo che sia un evento di grande successo. Il valore, il valore di una manifestazione come questa è connettere una delle cose più belle che ci siano al mondo che è la birra con un territorio come quello cunese che oltre ad avere una varietà incredibile di eh, materie prime e di elementi con cui fare delle birre buonissime, diverse, con tanti birrifici artigianali che possono essere coinvolte, sicuramente un territorio che sta ripartendo e che può dire la propria anche con eventi importanti, quindi la birra sicuramente è un viatico molto molto bello. Che dire, Bolle di Malto 2022 a Cuneo è un sogno che io inseguo da un po' di anni, non doveva essere 2022, doveva essere prima, eh, la pandemia ha bloccato un po' tutto, ma questa volta ci arriviamo, sicuramente ci arriviamo, eh, è una cosa a cui abbiamo lavorato molto, eh, Open Baladen Cuneo è presente a Bolle di Malto dalla sua nascita a Biella e lavorandoci abbiamo insomma compattato la, i, i, le forze e siamo riusciti ad averla a Cuneo. Sarà una grande manifestazione ma non solo una manifestazione, Bolle di Malto è un'esperienza, meravigliosa esperienza. Con Bolle di Malto è un'interlocuzione che ormai è partita circa tre anni fa, poi per gli eventi che tutti abbiamo imparato purtroppo a conoscere che hanno fatto sì che i grandi eventi non potessero più arrivare in città è stata per un attimo a ma se siamo qui questa sera è per promozionare quello che sarà un evento che accompagnerà la primavera cunese. Dunque un altro grande evento eh, di successo assoluto mi pare di dire perché eh, ormai è un brand che funziona che arriverà in Cune e questa sarà una delle prime novità per il 2022. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.